Go tarafından çok şey bir seçim. Evet. İleri oyun seçimi ve Jarvan Talia geçmiş olsun. Yani Taçil erken oyunu atlatırsa öpüp başına koysunlar kazanabilirler oyunu ama bir o kadar da zor. Yani garanti bir sol tarafı, garanti bir kompozisyon. Rakip üzerimize gelsin. Belki biz yakalayalım. Cezu'yu koruyalım. Kompozisyonu var. Ama diğer taraftan da tehdit sayısı çok fazla. Ya bir de şey var Nova. Evet soldaki kompozisyon muazzam iyi abi. Basit. Ba bakınca. Ama Zeri de öyle bir karakter ki sanki her kompozisyonu açar gibi. Evet evet. Yani iyi bir Zeri oyuncusu o güveni e, verirse e, bir iki de skor alırsa ya sağdaki kompozisyon Tam bir full gibi. Çünkü erken oyunda da zayıflığı yok. Orta oyunda da yok. İşte işler ileriye giderse yine Go'nun kazanma şansı Aynen. var. Oyuncularınız iyiyse sağ tarafın kompozisyonu daha iyi. Çünkü daha fazla seçenekli savaşıyorsunuz. Sol tarafın tek bir seçeneği var. Tek bir kazanma koşulu var. O biraz daha garanti. Bakalım 5 maçlık seri olduğunu hatırlatalım. Serinin ilk karşılaşmasında bizi neler bekliyor? Sunuculara geçelim ufakta. Bu Ama... doğru yanlarının erken oyun gücünü arttırıyor aslında. Bu mesela şey... Ee, i̇lk... O bu arada CV2 oyunu bir sıçralır mı? O gelmez son sıçra. İlk kan oluyor bu ve Team Go. Ragnar'ın takımı alt koridorda ilk kanla başlıyor maçı. Ejder yarı camda. Go buraya oynayacak bakalım. Taçil'le yaklaşıyor. Ulti'si de var. 700 can. Ragnar'ın. Yalnız Orianna pozisyon dışında erken bir savaş başlangıcı var Camillius'tan. Güzel yerden bitme Seiken Orianna'yı zonladı ama Targamas düşmek üzere Ragnar'dan ve Cezu aldı skoru. Ragnar yetişti pozisyona Seiken. Sıçrası yok az önce kullanmıştı ve iki skor birden Cezu'ya gidiyor. Maça 3-0 başlayan bir Zaya var. İyi deneme. Bu isabetli değil ama sorun yok. Skorları toplamaya devam ediyor Team Go. Cezu mu yoksa 0-2-0 başlayan bir Kalis mi etkili olacak? Uçsuz gelmek üzere. Geldi. Şu anda Orianna'nın şok dalgası geliyor. Mızrak kaçtı yalnız. Ama kitle kontrol çok fazla. Targamas burada Nereye şok dedi? dalgasına yakalanıyor ve Taçil o da ikinci skorunu buldu. Yani toplam 5 skoru var Team Go'nun. İki tanesi orta koridor oraya anladı, üç tanesi nişancı zayıfı. Yanlış bir şekilde, yanlış bir adımla böyle yandan arkadan gelecekken bir anda tık diye düşünce aslında... Ve kabo şarta, kule altı gelir mi? Sahip açıldı, minyonları temizledi kabo şart. Çok geç kaldı kule altına go, şimdi başlıyor bu kule altı. Camillius kuleyi tanklıyor, bir vuruş daha alması lazım ama... Kabo şarttan iyi oyun. Cezu Uf. bu arada neredeyse oda düşüyordu. Çok ısındı kule. Kule... Alev alev yandı o pozisyonda. 6 vuruş falan yaptı sanırım ya da 7 vuruş. 7 vuruş zaten maksimum. Ee, hasarı evet. çıkarmasını sağlıyor. 1 ve 1 değişim oldu ama alt koridor kulesini koruyamayacak Harmi Kor. Ve Timgo ilk ejden oluyor maçtaki. Tabi burayı savaşmak istemiyor. Bu nokta Harmi Kor. Bakalım bakalım. Alev ruhu. Bu arada burada bir savaş izleyebiliriz. Camillius'tan deneme iyi sıçra. Örgü duvar geliyor. Synchro iyi pozisyonda kafa çarptı. Erkenden multi açtı. Synchro sıçrayla çıkmak durumunda kaldı. Buradan çok fazla kaynak ayrıldı ve henüz skor yok. Alamet de resetledi. Kızdı <gülüyor> o pozisyonda ama <gülüyor> e, Team Go'ya gidecek bu alamet. İlgi alaka görmeyen. Alamet trip attı ama yanlarına bir de Naturus var. Bunlar muhtemelen Jarvan ultisi etrafına savaşırken bir anda 3'ü birden ultiye girdiğinde Liandri artı dediğin gibi çok fazla e, büyü direnci kırma ve yetenek gücüyle e, çok canlarını sıkabilir. Yani bir, bir anda böyle bir combo Zayn'ın tüyleriyle beraber o ön hattı çürütebilirler. E, bu arada Ejder karşılığında üst koridor ikinci kulesini aldı. Karmi Corp tarafı hatta çok fazla kaynak ayırdılar. Kalis de gitmişti oraya ve bir de alt koridor kulesi yani Ejder için, tamam alt koridor kulesinin canı azdı belki ama... Hani onun çıkışında ne yapacağım? Nişancılar bazen çok ezber yapıyor. Oo. Bu arada Baron başladı. Evet, Talia'yı... Seyk'ın ışınlanını evet, istiyorlar. Talia'yı çağırmak için yapılan bir... Yapılan bir baskı aslında bu. Hala ışınlan gelmedi. Bitireceğine Bitireceğim. inanmıyor sanırım rakibin. O yüzden hiç yiyemedi gibi. Kabinius iyi pozisyonda alt koridor kulesi düşmek üzere. 4000 artık Baron'u bitirme kararı verecek herhalde Team Go. Çok geç bu ışınlan yalnız. İçeri atladı Synchro! Kimde kaldı Baron? Baron'un kimde kaldığını göremedim Ivern, ama Ivern'de kalmış. Seiken geldi yan taraftan. Toprak bozumunu iyi noktaya kullanamıyor. Cezu'dan iyi ulti kullanımı sıkmaya devam Aa! ediyor. Şimdi Cezu herkes atladı üzerine. İyi sıçra Kabo şarttan. Cezu düştü. Kabo şarttan buraya kadar altını ve Carmen Corp Baron'u kaptırdı ama savaşı kazandılar. Bir de tek başına savaş. Takım arkadaşları hiç istemiyor gibi savaşı. Daha geri çıkmak isterken önde kaldı ilginç bir şekilde. Da kabo şart yakalanıyor. Sterak'ı var, Kaniçen'i var. Sterak aktif oldu. Cezon'un peşinde Kaminius'la beraber. Sıçrası yok kabo şartın bunun farkındalar. Yerine bulundu rakibini Linkaz. Ve buraya kadar altını Cezu buluyor. Alt tarafta da Ragnar yakalanmış. Sıçrayı kullandı Ragnar. 
Bir sancak kombosu. İyi W Oy. bastı ve çıkardı onu taç ile oradan. Yani o W basmasa sancak kombosu havayı savursa muhtemelen düşecekti Ragnar. Karnikov burada üzere başlıyor. Ee, Zaya üzerinde çok nadir gördüğümüz bir eşya geldi. Bombardman. Ee, bu biraz da şey mi? Talya artı zeri. O menzilden evet. dolayı böyle bir şey mi yaptı? Beraber abi? hani e, tüyler. Ya o komboyu çok güzel tamamlayabilir. Ya bir de bu karar vermesindeki en büyük sebep bence rakibin zırhsızlığı. Bu arada Camilius içeri girdi oh. ve tek dediler kalesi. Hiç beklemedi böyle bir şeyi. Targamasa Targama şey kullanıyor. İşte. Çıpayı da attı ama oradan çıkış yok Targamasa'da. Timgo çok agresif bir karar. Cezalandırdılar rakiplerini. Sadece 3 milyon var burada. Arkadaki milyonları Kavaşart Aa, tutuyor ama şey Daisy var. Daisy var. Daisy ile beraber oyun biter. Kavaşart'ın acil dönmesi lazım. Gerçi Seiko muhtemelen toprak bozumuyla tutar oradaki birkaç milyon ama. İnibitörü aldı Timgo. Zorlamayacaklar. Evet, en mantıklısı. Sanki çıkamayacağı bir not. Oh. Sinkrov. Şarp atıldı. Mızrak geldi. Afet'i kullanıyor ama Sinkrov. Sancak kombosu dönmedi o pozisyonda. Bu arada savaş istiyorum gerçekten Karnum Korp. İstemediklerinin farkında vardı onlarda. Ivern düp ya. Herkes ayağı tutuşuyor. İnanılmaz fark yaratmaya başladı artık. Bir de Orianna da var. İkisi böyle kalkanları... Yılan dişi nerede? Nerede, nerede? Kaba şartta koruyucu oh. bile ilgili bu arada. Alt koridor çok kalabalık ama kule altı denenebilir mi? Kaba şart çalıya kaçtı kule altına gitmek yerine ve buradan çıkamayacağını anladı. Çünkü gördü rakiplerini de ters yöne gidip vakit kazanmak istiyor ama takım arkadaşlarını şu anda alabileceği ne var diye bakıyorum haritada. Orta koridor kulesi belki zorlanabilir. Kaba şartın kulesi de ta e skoru da taç ile gitti. Ve bir an için bile serbest kalırsa, rahat otomatik saldırı yapma fırsatı bulursa Gerçekten. O bu arada Oo. bir savaş başlangıcı izleyebiliriz. Ocağın çarşısı kullanıldı. Kefarete geldi arka tarafa. Çok erken bir targama skoru. Kabo şart kaçmaya çalışıyor. Bir sıçra sesi gördüm sanki orada. Kaminus'a ek sıçra attı muhtemelen. Kovalamaca sürüyor. Seykin'dan bir yerden bitme isabetli değil ve onu yakalayan bir takil var. Yani... iki tane ult atsın sadece. Orn... Boru'yu çalıyor. Ve üst koridorda inhibitor kulesini istiyor Timgo. Seiko'nun gelmesi birkaç saniye kaldı ama inhibitor düştü. Devamında bakalım reset mi istenecek? Ejder de var vadide. Evet ya çok güvenli oyunu istiyor Timgo. Buraya sanırım yetişemeyecek Timgo tarafı. Ama yani bence Go hiç endişelenmemesi gerekiyor. Bunu alsa bile Carmen Corp var. Burada bir Wombo Combo izleyebiliriz. Bir yerden bitme denemesi isabetli değil. Daisy de geldi. Şimdi Ragnar bu kule bizim uzaklaşın ultisi attı. Oy. Devamında Kalis bir kere daha sıçra kullanamadan düşüyor ve Timgo serideki ilk maçı bitirmek için çok büyük bir avantaja sahip. Oy oy oy. Nişancısı yok rakibinin Seykin'de düştü. Şu anda tanklımla bir bir hasar yok gerçekten Cezu'nun. Ve 30 dakikanın sonucunda yarı final serisinde ilk maçta Ragnar'li Timgo galibiyete ulaşıyor. Çok net bir galibiyet geliyor. 9 1 5lik ve Zaya performansı izledik. Tek hata yaptığı bir nokta vardı Zaya'nın. Onun haricinde Jesu gerçekten hatasız bir maç çıkardı.